acontece quando os melhores videojogos de todos os tempos sobem ao palco. O que diria se os ícones como o Sonic ou o Super Mario tivessem direito a saltar das consolas e a ganhar um concerto musical interativo? Pois bem, o maior espetáculo de celebração de música dos jogos de computador veio a Lisboa e a West TV foi até ao campo pequeno para entrar na festa e começou mais cedo ainda cá fora junto à entrada. Milhares de pessoas passaram nas duas tendas multimédia, com a representação da Playstation 3 e da EA Games, e puderam experimentar as grandes novidades para as consolas, enquanto aguardavam pelo espetáculo. É a primeira vez que o Video Games Live chega a Portugal e a Playstation uh, tem por hábito apoiar uh, todos os grandes eventos de videojogos no país uh, e como tal é o apoio oficial do Video Games Live uh, e por isso temos aqui esta tenda Playstation com todo o entretenimento, os, uh, as grandes novidades que estamos a lançar este Natal, uh, sobretudo a nível de jogo social, com o 5 Star, com o Buzz, mas também com a GT5 Prologue e uma série de outros jogos mais infantis e familiares. Como é que tem corrido a atividade extra concerto até agora? Tem corrido muito bem. Bem, temos tido uma grande adesão, estamos a oferecer uma Playstation portátil uh, ali no palco 5 Star e temos tido muita gente, não há uma única máquina vazia, portanto é bom sinal. O mercado de videojogos está em alta, inclusive em Portugal, há mais de 2 milhões de jogadores, de pessoas que têm consolas em Portugal e acho que passam lá, um bocado ao lado do grande público, esta vertente mais cultural. Eu acho que acaba por ser uh, uh, aguardado com grande expectativa por parte de uma comunidade que já conhece o espetáculo lá de fora. Para o público em geral vai ser uma experiência. Uh, julgo que para o ano, uh, se vier cá ao Video Games Live, vai ser ainda muito mais espetacular do que agora. Para além da diversão atrás dos comandos, o aquecimento para o concerto contou ainda com um concurso de Sing Star, o jogo de karaoke de grande sucesso deste ano, desfile de fatos alusivos a personagens de videojogos e dezenas de prémios para espicaçar os jogadores dos 8 aos 80. Que faixa etária é costume encontrar mais por aqui? Toda a gente, famílias inteiras, desde os meninos mais pequeninos, aos maiorzinhos, aos pais, aos avós. Francamente, é, o target da Playstation é cada vez mais abrangente. Há propostas para toda a gente, em jogos como o Buzz ou o Sing Star atraem um grande número de, de pessoas e fazem com que o público da Playstation seja de facto muito abrangente. Temos imensas atividades, temos aí uh, maquilhadores de cinema a caracterizar as pessoas de zombies, temos aí uma demonstração de parkour, uh, temos aí os cosplay no palco vão estar 10 jovens que vão assistir com os personagens dos videojogos, concursos de Sing Star, Guitar Hero, muita animação, muita animação. Que personagens são vocês? Quem são vocês? Uh, eu estou a fazer do White Mage de Final Fantasy Clássico. Black Mage Final Fantasy Clássico também. Quão agarrados aos jogos é que vocês são? É só Final Fantasy ou mais, mais algum jogo? Eu jogo um pouco tudo desde pequeno, mas basicamente mais jogos de estratégia e de aventura. Uh, eu jogo mais RPGs, e... mas também gosto de Metal Gear e basicamente também jogo um pouco tudo. O que é para vocês o Video Games Live? Para mim é o evento do ano, acho que vai ser espetacular e acho que toda a gente devia vir porque como este não vai se haver tão depressa. O Video Games Live é a primeira vez que vem a Portugal, o que é que os cativa, o que é que vos traz cá? A nós cativa-nos uh, músicas que podem muito bem ser obras geniais a serem tocadas por uma orquestra portuguesa. São sim, grandes sim. clássicos que passaram ao longo dos anos nos jogos, há pessoas que cresceram a ouvir essa, essas músicas, a jogar e são coisas que ficam gravadas na cabeça, por que não aproveitar? Espero muito, estou a adorar as tendas, as tendas estão boas, só falta mesmo um espetáculo. Achas que Portugal está pronto para receber um espetáculo deste tipo, sendo algo assim tão diferente? Acho que vamos ver, não sei. Portugal às vezes surpreende, outras vezes não, vamos ver. Mas estou confiante. Esperas que, que volte cá mais algum ano o Video Games Live? Espero bem que sim. Espero muito bem que sim. Antecipações e perspectivas para o espetáculo? Muitas surpresas, muitas surpresas. Todos os espetáculos que eles fazem são diferentes, variam de cidade para cidade. Portanto, este seguramente também vai ser diferente e as pessoas estão muito entusiasmadas. E porque o evento ainda agora começou, junte-se a nós na próxima reportagem e conheça por dentro o espetáculo do Video Games Live. Assim como
começaram os videojogos e assim começou o Video Games Live no Campo Pequeno, em Lisboa. Tem multiplicado espetáculos por todo o mundo desde que iniciou o projeto em 2005 e estreou-se agora em Portugal no dia 6 de setembro. Dois veteranos no que toca à composição de música em videojogos, Tommy Tallarico e Jack Wall, vieram até cá com todo o aparato de um concerto que misturou som das consolas com o som de uma orquestra sinfónica. Mas que é melhor do que o Tallarico, que já soma 250 trilhas sonoras em videojogos, 25 prémios como compositor e um recorde do Guinness, para nos explicar afinal o que é o Video Games Live. Video Games Live is all the greatest video game music of all time, but what makes it really unique is played by a full symphony and choir. But everything is completely synchronized with video and rock and roll lighting and special effects and a stage show production and interactive elements with the crowd. So I kind of like to explain it as having all the power and emotion of an orchestra, but mixed with the energy and excitement of a rock concert. Combined with all the interactivity, cutting edge visuals, technology and fun that video games provide. Som e imagem combinados que no nosso caso contaram com a grande ajuda da Sinfoneta de Lisboa. A orquestra recriou de forma irrepreensível os grandes temas, não só de clássicos como Sonic ou Castlevania, como de jogos mais recentes como Metal Gear Solid ou Halo. Mas a interação da orquestra com o maestro é também diferente de um espetáculo habitual. Basically, we've come up with a system where Jack can speak to the orchestra. Every single person has a little headphone on, so he can talk to the orchestra while the music's playing. And we have a little click track in their ear, which keeps them all in synchronized. And everything's computerized, so the video and the lights are all being controlled by the click that are in people's ear. And Jack can switch that at any time and and do things to you know let them know where to go and what times to do it at. So it's 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 pretty uh, pretty technical in regards to you know. But that's the cool thing. It's it's combining technology with with music and and bringing it together. Orgulhando-se de apresentar um espetáculo diferente de todas as vezes que sobem ao palco, Portugal teve direito a uma estreia e a um convidado especial, Martin Liang, que ficou célebre por tocar o tema do Super Mario de olhos vendados. We, uh, we talk to a lot of the people here in Portugal before coming and we invite people to come to our website from the different countries to, uh, to tell us what they want to hear. So we put a set list together here tonight based on what the Portuguese people have, uh, have, have, have told us and, uh, and let us know about. Actually, we have a piece, we're world, doing the world premiere here tonight. Never been played anywhere before in the world because the people in Portugal, it was on their list of, of music that they wanted to hear and we didn't do a segment. So we created a segment here tonight and that, that game is uh, for Monkey Island. My, look at they're like all excited. They're like, oh yeah! So say, so yeah, yeah. <laughs> Do you have a favorite country or city where you have uh, hosted the show? Well, hopefully it's going to be Portugal, but I don't know. We haven't played the show yet. But uh, yeah, you know, we actually, we love uh, another Portuguese speaking country. We, we love playing in Brazil. Uh, Brazil is uh, unbelievable. We've been down there three years in a row now. We go down there for about two, three weeks at a time. You know, we're look, looking forward to this. I mean, what a beautiful venue, too. I mean, we're talking about a place that was built in 1892. And if the guys who built this place knew that tonight there was going to be a symphony playing video game music, I don't know what the hell they'd do. They'd probably turn over in their grave. I don't know. <laughs> Tommy confidenciou-nos qual é o seu próximo projeto e disse porque este espetáculo trouxe pessoas de todas as idades ao campo pequeno. 
Actually, uh, give me an exclusive right here tonight. Um, yeah, I'm actually working on the next Sonic the Hedgehog game right now with uh, Sega Japan. We created video games live for everyone. You know, we didn't want to just create just for hardcore gamers. We wanted to create a show that anyone can enjoy, whether you're into video games or not, which is why it's so important to have the synchronized video and the lights and the special effects and all that stuff. And so you'll see tonight, you'll look around and you'll, you'll, you'll see moms and dads and grandparents and girlfriends and they're, they're, they're all coming here and those are the people who are most blown away because of the music. They, you know, so a lot of people might think video game music is just a bunch of bleeps and bloops, but when they come to the show and they're completely blown away, that's something that connects to somebody even though they've never played a video game before so it's it's really uh, it's really like magic <laughs>